ஹலோ குட்டீஸ் ப்ரைஸ் லார்ட் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா மறுபடியும் இந்த வாரம் உங்களை சந்திப்பதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கடந்த வாரத்துல நீங்க யாருக்காவது உதவி செஞ்சிருக்கீங்களா அல்லது மற்றவர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செஞ்சிருக்காங்களா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யறீங்க அப்ப உங்க உள்ளத்துல எப்படி இருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு திருப்தி ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும்ல அதே போல மற்றவர் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுதும் உங்க உள்ளத்துல மகிழ்ச்சி உண்டாகும் அது மட்டும் இல்ல அதோட ஒரு நன்றி அறிதல் என்ற உணர்வும் உங்களுக்கு உண்டாகும் அந்த உணர்வை நம்ம கண்டிப்பா வார்த்தையினால நம்ம சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு நாள் உங்க அம்மாவோ அல்லது வேற யாரோ உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டான பிரியாணி கொண்டு வந்து கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க அத சாப்பிட்ட பிறகு என்ன சொல்லுவீங்க பிரியாணி ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு டேஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல எதனால அப்படி சொல்றீங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால தானே அதே போலதான் மற்றவர்கள் நமக்கு ஒரு உதவி செய்யும் பொழுது நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையிறோம் ஆனா அந்த மகிழ்ச்சிய சில வேலைகள வாயினால சொல்ல மறந்துடுறோம் நம்ம சொல்ல தவறி விடுகிறோம் அது ஒரு நல்ல பழக்கம் கிடையாது யார் நமக்கு உதவி செஞ்சாலும் சின்ன உதவியோ அல்லது பெரிய உதவியோ உடனே அவர்களுக்கு நம்ம நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ சோ மச் அங்கிள் தேங்க்யூ சோ மச் ஆண்டி தேங்க்யூ சோ மச் அக்கா தேங்க்யூ சோ மச் அண்ணா அப்படின்னு நம்ம மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவோம் சொல்லணும் அப்படி நம்ம அவங்க சொல்லும் பொழுது அது ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதா இருக்கும் அவங்களுக்கு நீங்க ஒருவேளை யோசிக்கலாம் அம்மா அப்பாவுக்கு கூட நம்ம தேங்க்யூ சொல்லணுமா நம்ம கூட பிறந்த அண்ணன் அக்கா தம்பி தங்கச்சி கூட தேங்க்யூ சொல்லணுமா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் நீங்க ஒரு நாள் சொல்லி பாருங்களேன் நீங்க எப்படி சந்தோஷப்படுறீங்க அதே போல அவங்க அதை கேட்டு எப்படி சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க சரியா வேதத்துல இத பத்தி என்ன சொல்லிருக்கு தெரியுமா எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் நம்மளுடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரித்து என்று எழுதப்பட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல கிவ் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் டு காட் த ஃபாதர் இன் த நேம் ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இயேசுவாமி கிட்ட எப்பொழுதும் எல்லாவற்றுக்காகவும் நம்ம நன்றி செலுத்தணும் உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசுவாமி தான் நம்ம அம்மா அப்பா மூலமாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாக எல்லா மனுஷர்கள் மூலமாகவும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு அதனால நம்ம ஜபம் செய்யும் போது இயேசுவாமி நமக்கு கொடுத்திருக்கிற எல்லா ஆசிர்வாதங்களுக்காகவும் நமக்கு உதவி செய்த எல்லாருக்காகவும் நம்ம நன்றி செலுத்தணும் இயேசுவாமி இந்த நன்றி உள்ள இறுதியத்தை தான் நம்மளிடத்துல எதிர்பார்க்கிறாரு அந்த இருதயம் நம்மளிடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் இந்த நல்ல பழக்கத்தை இன்றுல இருந்து நம்ம கடைபிடிக்கலாமா ஓகேவா தம்பி தங்கச்சி ஹலோ குட்டேஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஆக்டிவிட்டி செஷன்ல தேங்க்ஸ் கிவிங் ட்ரீ செய்ய போறோம் நம்ம யாரா இருக்கலாம் தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கிறோம் நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் என்று நம்ம அதுல குறிப்பிட போறோம் சரியா செய்யலாமா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஏ போர் ஷீட் அப்புறம் கொஞ்சம் கலர் பேப்பர்ஸ் ஒரு ஃபேவிஸ்டிக் ஒரு சிசர் ஒரு பென்சில் ஒரு பென் சரியா இதெல்லாம் நீங்க கையில எடுத்துங்க இப்ப நம்ம ஆக்டிவிட்டி செஷனுக்குள்ள போலாம் இந்த ஆக்டிவிட்டில நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேப்பிள் லீஃப் நம்ம செய்ய போறோம் உங்களுக்கு பேப்பர்ல எப்படி லீஃப் செய்யறது எப்படி ஈஸியா செய்யறது லீஃப் செய்யறது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் சரிங்களா இது மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பேப்பர் ஒண்ணு எடுத்துருங்க இந்த ஸ்கொயர் பேப்பரை நம்ம இப்ப ரெக்டாங்கலா நம்ம மடிக்க போறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்கொயர் பேப்பரை நம்ம மறுபடியும் இது ஒரு ஸ்கொயரா நம்ம மடிக்கலாம் நல்லா எட்ஜஸ் எல்லாம் நல்லா கிரீஸ் பண்ணிடுங்க சரிங்களா மறுபடியும் ஓபன் பண்ணிடுங்க ஓபன் பண்ணிட்டு பாருங்க பிளாப் இருக்கிற பகுதி கீழே வச்சுட்டு இத நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம மடிக்க போறோம் அதே போல இந்த பக்கமும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம மடிக்க போறோம் இல்ல 
இது வந்துச்சா இப்ப இது ஓபன் பண்ணிடுங்க ஓபன் பண்ணிட்டு இத நீங்க பின்னாடி திருப்பிடுங்க அப்படியே பாருங்க இப்ப மடக்குன பகுதி இப்படி இருக்குது சரிங்களா இப்ப இந்த பாருங்க சென்டர் லைன் ஒண்ணு இருக்குல்ல இப்ப இந்த சென்டர் லைனுக்கு நடுவுல நம்ம ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன்ல நம்ம மடிக்க போறோம் பாருங்க நான் எப்படி மடிக்கிறேன்ட்டு இப்படி நம்ம மடிக்கணும் பாருங்க சென்டர் லைன் இங்க இருக்குது நான் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நான் ஸ்லாண்டிங்கா நான் இப்படி மடிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த சென்டர் லைன் இருக்குல்ல இந்த சென்டர் லைன் ஃபோல்டிங்க நம்ம இப்படி எடுத்துட்டு மறுபடியும் இதை நம்ம இப்படி நான் மடிக்கிறேன் பாருங்க இது செகண்ட் ஃபோல்டிங் அகெயின் இங்க ஒரு லைன் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்குல்ல மறுபடியும் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனை நம்ம இப்படி எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஒரு <laughs> இந்த இடம் கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் இத இப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் தெரியுதா உங்களுக்கு எப்படி மடிச்சிருக்கேன்ட்டு தெரியுதா உங்களுக்கு எப்படி நான் வரைஞ்சிருக்கேன்ட்டு இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம சிசர் எடுத்துட்டு நம்ம வரைஞ்ச அந்த கர்வ் லைன்லயே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வெட்ட போறோம் அழகா ஒரு இத மேப்பிள் லீஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்ப அதே போல நம்ம ஒன்னொன்னு கட் பண்ணிடலாமா ஒரு ரெக்டாங்கலா ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க மறுபடியும் இத ஒரு ஸ்கொயரா ஃபோல்ட் பண்ணிடுங்க எட்ஜஸ் நல்லா கிரீஸ் பண்ணிடுங்க பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் இத ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம மடிக்கிறோம் இந்த பக்கமும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம மடிக்கிறோம் ஓபன் பண்ணிட்டு இந்த பேப்பர் என்ன பண்றோம் நம்ம பின்னாடியால திருப்பிடுறோம் திருப்பிட்டு இந்த மடிச்சிருக்கிற இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனா மறுபடியும் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லாண்டிங்கா நம்ம மடிக்கிறோம் சென்டர் போல்டிங் இருக்குல்ல சென்டர் போல்டிங் எடுத்துட்டு மறுபடியும் அத ஒரு ஸ்லாண்டிங்க நம்ம இப்படி மடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த சைட்ல மடிச்ச இந்த போல்டிங்க இதையும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஸ்லாண்டிங்க மடிக்கிறோம் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போல்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் சிசர் எடுத்துட்டு நீங்க பென்சில் வச்சு நீங்க அந்த கர்வ் லைன் வரைஞ்சிக்கங்க என்ன 
ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க அழகா மேப்பிள் லீஃப் வந்துருச்சா இதே போல உங்களுக்கு பிடிச்சமான எல்லா கலர்ஸ்லயும் நீங்க இது மாதிரி மேப்பிள் லீஃப் நீங்க வெட்டிக்கலாம் ஒருவேளை உங்க கையில கலர் பேப்பர் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஒயிட் பேப்பர்ல இது மாதிரி நீங்க கட் பண்ணிட்டு உங்க கிரையான்ஸ் அல்லது ஸ்கெட்ச் வச்சு நீங்க அத கலர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டில நம்ம ஒரு ஏ போர் ஷீட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சமான கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கங்க ஓகே இந்த ஏ போர் ஷீட்ல நம்ம ட்ரீயோட அவுட்லைன் நம்ம வரைய போறோம் ஓகே எப்படி நான் வரையறேன்னு பாருங்க ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்க எவ்வளவு லென்த் உங்களுக்கு ட்ரீ வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வரைஞ்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரீக்கு ட்ரங்க் வரையலாம் பெர்ஃபெக்டா போடணும்னு அவசியம் இல்ல உங்களுடைய ஃப்ரீ ஹேண்ட்ல நீங்க எப்படி வேண்டாலும் இதுல நீங்க ட்ரங்க் வரையலாம் இப்ப இந்த ட்ரீயோட ட்ரங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போறோம் சிசர் வச்சு பாருங்க நான் எப்படி கட் பண்றேன்ட்டு பாருங்க நான் ஒரு ட்ரீ மாதிரி ஒரு ஷேப் ஒண்ணு கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்ப இந்த ட்ரீல நம்ம என்ன எழுத போறோம் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் அப்படின்னு எழுத போறோம் சரிங்களா நீங்க பெண்ணோ அல்லது ஒரு கலர் ஸ்கெட்சோ எடுத்து நீங்க அதுல இப்படி எழுதலாம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் இப்படி எழுதிருங்க நல்ல போல்டு லெட்டர்ஸ்ல நீங்க எழுதிருங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த மேப்பிள் லீஃப்ல நம்ம யாராருக்கெல்லாம் தேங்க்ஃபுல்லா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதுல எழுத போறோம் கடவுளுக்கு நம்ம நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கிறோம் ஓகே ஐ தேங்க்ஃபுல் ஃபார் மை காட் ஃபார் மை காட் நெக்ஸ்ட் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஃபார் மை டேட் Next, I am thankful for my mom. Okay. So, this is what you are saying. If you are saying, 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 Okay. I am thankful for my sister. I am thankful for my brother. I am thankful for my home. I am thankful for my church. I am thankful for my Sunday school. I am thankful for my teacher. I am thankful for my friends. I am thankful for my country. I am thankful for my grandma. I am thankful for my grandpa. This is why you are the one who is 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 the one. இங்கலாம் எழுதி இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த ட்ரீல ஸ்டிக் பண்ண போறோம் சரியா
ஓகே குட்டீஸ் நம்ம இப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டிட்டோம் பாருங்க நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இது மாதிரி நீங்க செஞ்சு ஒரு சார்ட் பேப்பர்ல ஒட்டி உங்க வால்ல ஹேங் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டேக் கேர் குட்டீஸ் பாக்கலாம் பாய்